官爷，怎么回事啊？谁是你们掌柜的？那掌柜的，哎，官爷，官爷，说说，官爷怎么着了？有人举报你们聚众谋反啊！兄弟们，走，是，这怎么可能呢？不可能啊！这我们都是，甭跟我废话，都给我搜仔细点。让开，让开。报告大人，找到了先生，你现在书法可是越来越精湛了。谢皇上褒奖，<笑>佩服，佩服。朕的印章拿来。皇上，启禀皇上，皇上，嗯、微臣救驾来迟，来呀！将罪臣魏一拿下。是。魏一，这小人身犯合法，求皇上明察。刘墉，你搞什么鬼啊？启奏皇上，罪臣魏一勾结拉拢腐蚀重臣，结党营私，还将皇上迷惑于书院，望皇上明鉴。魏一，皇上，小人冤枉啊！还敢嘴硬？来呀、啊，将程八尺带上来。程八尺，现在将你所知一五一十呈奏皇上，不得有半句虚言。是，我说，我我全说。这这这位警员，原名魏一，十年前考取状元，因相貌丑陋而被夺取功名，而后私设鱼池，拉拢朝臣，为自己谋私。皇上，草民说的句句属实，求皇上饶小人一命啊！你就是当年被朕夺取功名的卫一，没错，我就是卫一。十年前，我和天下莘莘学子一样，满怀雄心抱负，来到京城参加科考，蒙上天眷顾，中了状元。可是，就在殿试的时候，皇上您却因为我相貌丑陋。免去了我的功名，我心里不服啊，所以我就用了整整三年的时间，改变了容貌，还当上了书院的山长，就是想着依靠自己的学生，将来还能入朝做官，以图后路。皇上，十年寒窗苦。才得一朝功成名就，这是天下多少寒门学子可望而不可及的呀！皇上却因为我的相貌丑陋，而免去了我的功名。皇上，你可知道我的苦啊！皇上，好你个卫一！
居然在朕身边埋藏了这么长时间！我马上。启奏皇上，请皇上看一眼您的印章。嗯。如果臣没有猜错的话，魏依旧是用它隐藏了他腐蚀的群臣的名单以及证物。竟然把名单偷走了！宁可该死的东西，竟然用真容之物来窝藏名单！你是真的该死！皇上，给我拉下去！去！皇上，皇上饶命啊！皇上，皇上，皇上饶命啊！皇上，皇上，皇上饶命啊！没想到，朕当时的一时糊涂，竟然酿成了今天的大错，也算是报应吧。皇上圣明，你还查出什么了？启禀皇上，以微臣之见，傅国泰已然回过京城了。你这话什么意思？也就是说。他早有准备。启禀皇上，昨夜微臣带兵搜查鱼池之时，哦，圣上，所谓鱼池啊，就是傅国泰设置的那么一个拉拢腐蚀群臣的奢靡之所。在这个奢靡之所呢，臣只抓到了一些泛泛之辈，根本无法动摇其根基，更何况。还有那封印章，刘墉，你的意思是，朕也被他们腐蚀了？是皇上，你放肆！启禀皇上，臣有话要说。你够了，你不就是想告诉朕，是朕带的头吗？正是。你，启禀皇上，听微臣慢慢说完。皇上，您痴迷书法，本无可厚非。但切不可视其为一日三餐，以蒙圣断呐、啊！动则与臣书，又则与民书，赞者鸡犬升天，贬者殃及鱼池。此举看似痴迷书法，实则是做作虚荣之心。你够了，不够，皇上够了，不够，皇上，皇上啊，您可知这个奢靡之所为什么叫鱼池吗？所谓鱼池。乃至摄人魂魄之所，人无魂则不强，君无魂无魄则不兴，国无魂则不壮啊！刘墉，你说，傅国泰把所有的罪证都已经推给了和朕有仇的魏一，而且你抓捕的那些官员。根本不够动摇傅国泰的根基。那么，你还有查下去的必要吗？查，启禀圣上，微臣以为一定要查。臣方才说过，傅国泰已然回过京城了，其目的无非有二：第一，把魏景元顶在前面，做个挡箭牌；第二，他不就是为了拿到那份名册吗？毕竟他远在山东，京城所有事宜都是魏景元替他打理。既然他远在山东。那么他为什么会知道已经被贬为庶民的你，还在偷偷摸摸的调查呢？圣上，其实这个不难。通过微臣昨夜查鱼池，微臣就明白，傅国泰这个人虽说是拉拢腐蚀重臣，其实他并无反心。真正的罪魁祸首就是魏景元。魏景元看似他的心腹，实则此二人各怀鬼胎。以微臣揣测，弹劾六小王爷。就是他私自所为，其目的在于暴露鱼池，引微臣去查，这样逼着傅国泰必须从山东返京，跟他同流合污。但是，他小看了傅国泰，傅国泰早就知道他的心思
，回京之后拿到名册，立刻过河拆桥。趁何大人来消息了，刘墉又来山东。啊，这么快、啊？改道，东昌。哎，走。傅国泰这个脑子一点都不笨呢，他诚心把我们引到东昌府来。他明知道他自己的命门就在这儿，而我们初来乍到，不明就里，一定会去向外查找。殊不知。秘密就在我们脚下，这不可能啊，而且不合理呀、啊！咱们在东昌待了这么久，秦老还是当地人，就算有猫腻儿，咱们也早该发现了吧？秦捕头那几年，不是心里不得痛快吗？大人，您说这傅国泰的秘密就在咱们脚下，就在这东昌，那他这秘密到底是什么呀？地下炼银厂，地下炼银厂，大人。我就是再不痛快，这么大个事儿我能不知道啊？说对了，因为在东昌，如果挖一个地下炼银厂还不惊动周围百姓的话，几乎是不可能的。除非一招，明修栈道，暗度陈仓。二位客官，慢走啊！谢谢老板娘。先与子枫会合。大人，您这是料事如神呐、啊！刘墉果然到了东昌府。这叫什么料事如神啊？只不过是给他刘墉引个路罢了。大人，那咱们……行了，下去。有点累了。是。大人，哥哥，你们回来了。子枫辛苦啊，不辛苦。怎么样？手手拿把掐，我知道，掐住什么了？刘大人，您看看这个，这是我这几天一直在盯着傅国泰那帮手下，我发现这傅国泰确实有几座炼银厂，专门把他贪污来的那些官银炼成这种银块，他们正在转移，这是我截获的。这不是个小工程啊！这要想让人不知道，我猜这个炼银厂得建在地底下吧
大人英明，这最大的炼银厂就在东昌郊区一个河道下面。我还亲自摸了进去，我看到有四所熔炉，里面被洗白的官银堆积如山，不计其数。好，这样就人证物证都在了。大人，我还查到这富国泰本人现在就在东昌府，你说咱们要不要多加派点人手去盯着他？不用了。他既然人还在府衙，就说明他根本不想逃走。子枫啊，哎，秦朗还有孟楠姑娘，你们三个去查抄炼银厂，千万做到人赃俱获。我去会会这个傅大人。是大人。是大人。好了，现在该做个了结了。朝服，这顶带，我自己已经摘下来了。傅、嗯、大人倒是没逃走吧？哼，逃？往哪儿逃啊？我还能逃得出这大清疆域啊？忙着烧什么呢？啊。这不是您梦寐以求的名册吗？就这么烧了？啊，傅大人，将名册带回京城，或许还有个开拓。留着他。就是死路一条。烧了它，兴许还能保住我这颗脑袋。刘墉愚钝，愿闻其详。刘大人，您想想，如果皇上想要杀我，不管我是留下他还是烧了他，那都是必死无疑。但我若是烧了他，兴许在关键的时候，被烧的这些人还能帮我一把，您说是不是？傅大人是这么想的。那您想过没有啊？这些人留在朝堂之上，他就为国为民了，他就真知你这情了。哼，他们怎么想，我就不管了。而且我这么做不光是为我自己，我也是为了朝廷，也是为了刘大人您。为我，正是。您想想，我如果把这本名册交给您，您按名拘捕，到时候满朝文武，半数被抓，皇上手中无人可用，这朝廷可怎么办呢？这对于刘大人您来讲，是功还是过呢？傅大人，刘墉不敢苟同。以我同朝为官若干年，要说能耐，我个人以为傅大人远在我刘墉之上，因何你今天沦为阶下囚啊？傅大人，为国为民不需要那么大的能耐，我们需要干净的人。我们需要忠诚的人。以我说，傅大人，你是能耐太大了
，身为朝廷命官，不思利国利民，只顾一己私利，这种人留他何用？刘大人说的有道理，无奈为时已晚啊！可惜事已至此啊！从一开始，这盘棋我就下错了，刘大人。这到最后了，能否帮富国泰一个忙啊？有什么话说吧。您先带着这些人撤，让我一个人待会儿，我会把这件事处理好的，行吗？刘墉身负皇命，帮不了你这忙，请吧。秦捕头，嗯，我们扳倒了富国泰，整顿了山东，可喜可贺，干一杯！哎，大人，这刚哪儿到哪儿啊？您说刚扳倒富国泰，他那一众党羽还不知道如何处置。今天扳倒富国泰，明天又蹦出一个张国泰、李国泰来，那东昌的百姓不一样遭殃啊！<笑>秦捕头都开始忧国忧民了啊，可喜可贺呀！那更得喝一杯了，这个。这不是都跟大人您学的吗？来来来，哎，恭贺秦捕头，先喝了再说。哎，秦捕头，不瞒你说呀，我们这次扳倒富国泰。也算不负皇恩吧。接下来呢，山东的民生才是大事。我要回到朝廷，保举一批山东的有志之士。秦捕头，可能这东昌府以后就多多拜托你了。多谢大人提拔。哼，哪里哪里。干一杯。大人，但是您这一走，不知道什么时候才能再见。嗨，说不定哪天我还回来呢。我倒是希望您啊，别回来了。哦，为什么呀？您想啊，您要再回来，指不定这山东又发生多大的事儿。<笑>也对，也对，也对。但是呢，秦捕头，我也是人呢，相处了这么长的时间，我也想见你们呢。那我呀，去京城看您去。带着孩子来，您就会拿我开玩笑？没有啊，我没开玩笑啊。你看。
，秦捕头，你这老这样，我问你啊，这个男婚女嫁，它是几个人的事儿？两个人啊，俩人。那你怎么老想着你这头啊？你呀、啊，老觉得这事儿不可能，把什么事儿呢都往自个儿肩膀上扛。其实换句话说，这叫自私。你没想人家那头，你怎么知道不可能呢？当初扳倒富国泰，咱们还觉着不可能呢。现在扳倒了没有？大人，您的意思我明白，但其实我不是这么想的。你就是这么做的，秦捕头，你大老爷们儿拿得起来放得下，顶天立地，啊！去，一会儿把话跟人家说清楚，不然呢、啊，这东昌府不能交给你。就照您的意思办，哎，好。嗯。梦楠，把你一个人留在东昌府，我真的是舍不得，也放不下心。不如你跟我们一起回京城吧。不是还有大姐和秦大哥吗？人家两个出双入对的，你在，这不合适吧？我就是一个小仵作，去京城能做什么呀？这什么不能做呀？京城也需要仵作，你要是去啊，我保证，你能成为一个大仵作。夫人，谢谢你的心意，可是这京城我还是不去了。孟楠知道自己有多大本事，别到时候给您跟大人丢脸。这是哪儿的话呀？那要是不做仵作，做其他的呢？不做仵作能做什么呀？难不成做您跟大人的护卫，那子枫就没得干了？不做仵作，也不做护卫，就做我的妹妹。夫人，我知道您对我好。我不是那个意思，我是说。你可以嫁进刘府，夫人，您可别这么说。有些话，梦楠一直憋在心里，也没跟您说过。其实我爹死后，我在东昌府无依无靠，我是很感谢刘大人关照我，能够收我为徒，一直把我带在身边。我跟着刘大人学了很多，可是在我心里。他一直是我的师傅和长辈的角色，我对他也只有钦佩之情，绝对不敢有别的想法。况且大人对您情深意重，怎么会另行再娶呢？其实这些话，我也不是随便说说，我已经想了很久了。那既然你今天这么说，我也知道了你心中的想法。我就不再多加勉强了。但你记住，以后无论遇到什么事儿、什么麻烦，一定要来找我跟老爷，我们一定会全力帮你的。夫人，有你这句话，孟楠就知足了。我知道，我刚开始啊，给你们带来不少麻烦，还有误会，但是其实在我心里，我早就把你们都当成家人了。谢谢你们带给我家的温暖，让我有勇气，能够坚强的走下去。不管发生什么，我都会照顾好自己。以后我也会去京城常看你们的。照顾好自己啊。
问他，你睡了吗？子枫，这么晚了，你有事吗？明天我就要回京城了。我，我方便进来吗你伤好点了吗？这点伤不算什么。我南，你能不能，能不能跟我一起走？子枫，我不可能去京城。也不能跟你一起走。只要你愿意，这世上有什么是不可能的呢？其实前几天，我跟着大人去了京城，我去了想都没敢想的地方。京城那么大，而我这么渺小，我觉得。我挺难融入你们京城生活的，你应该回到你想要的生活里去。你一直觉得我想要的生活，就是当御前侍卫，可你们谁都不知道，我不光想当御前侍卫。我还想去战场，去边疆，征战四方，保卫家园。我甚至还想好了我自己的归宿，就是战死沙场，马革国师。可直到我遇见了你，既然是你这么想错的，你遇见我，也不应该动摇。其实我没有动摇，我只是不希望自己的结局是战死，因为这世上还有我最最放不下的人。子枫，我谢谢你的这份心意，也谢谢你能对我这么坦诚。挺开心的，因为我见到了别人没见过的大内侍卫。你想着法哄我开心，你你有时候也挺像孩子的，特别可爱。我谢谢你这段时间以来对我的陪伴，可是你对我。就像亲人一样，我我没想过我们俩之间会有那种结果。是我做的不够好，你做的特别好，你能把我最在意的事儿也这么放在心上。我在跟王公公决一死战的时候。就没想着会活着回来，可是直到你出现，你把我救下来，我才突然想明白，我不是为了自己而活的，原来还有这么多人在乎我呢。所以就算为了你们，我也得好好活着，珍惜自己。
谢谢你，能够成为这个时刻提醒我的人。我实在，实在不忍心。孟南，不要再说了。我明白你的心思了，我尊重你。可是你要记得，不管到了什么地方、什么时候，你邱梦楠在我何子峰的心中，都是最最重要的人。如果你以后遇到了任何困难、任何事情，记得派人告诉我，我一定会第一时间出现。对不起。我明天就要走了，能给我一个临别的拥抱吗？对不起。我不早了，你早点休息，我先走了，明天见。明天，明天见。乡亲们，不送了，不送了啊！就到这儿就行了，这都出东昌了，再送啊就到京城了啊！<笑>行了，回去吧，回去吧啊！大人，夫人，就送到这儿了。贺主任，大人和夫人的安全就拜托你了。青木头，你什么时候变得这么婆婆妈妈的了？保护大人格格，那还不是手拿把掐。秦朗，照顾好我大姐啊！你要是欺负她，我可不答应啊！妹妹，她不会的。怎么没看到孟楠啊？哦，孟楠说他有点急事儿出去一趟，他让我跟大人和夫人说，有缘定会相见的。这丫头啊，是不愿意看到分别的场景。行了，夫人，回去再说吧。
金捕头，告辞了。蒋老板，告辞了。停了，各位父老乡亲们，不送了就送到这儿，送君千里，终有一别。就走山海，复活何足道哉？人间有时怪，敢争分好歹，坏的乾坤豪迈。千古佳话里，几多无奈，世人纷说道乎爱哉。